Вечер добрый, господа. Вернее, день. Кия, копятая, священная корова российского рынка. 2020 год. На двухлитровом моторе, на нетурбовом. На 150 лошадиных сил. Да, может быть, не такая мощная, как мотор 1.6, но при этом вроде бы как считается сильно понадежнее. А, не битая, не крашеная, вся в заводском окрасе, каких-то серьезных замечаний по ней нету в виде там, сколов и так далее, и так далее. В комплектации люкс машинка а, с обычной приборкой, не цифровой, а, но, соответственно, зато с большим экраном. Apple CarPlay, Android Auto. Комплектация люкс имеется в виду по российским меркам, не по корейским. А, двухзонный климат-контроль, а, подогрев сидений, шайба, как видите, за место ручки. Камера заднего вида, нету кругового обзора, просто камера заднего вида. Стандартная музыка стоит на машине, бесключевой доступ есть, панорамы нету. Салон это кожа, не чехлы. Вот что еще? Подогрев руля, подогрев вентиляции передних сидений, электропривод передних сидений, простая диодная оптика, ну линия, понятно, монобровь LED, а так, в общем и целом, задняя оптика простая. Большой просторный багажник, как сами видите, без всяких каких-то косяков, нареканий и так далее, и так далее. Еще раз напоминаю, что машинка не участвовала в ДТП, весь кузов у нее абсолютно в заводском окрасе, на вот таких вот симпатичных колесах. У резина остаток порядка 70%. Вот, в общем-то, такая красота. Цена на данный автомобиль под ключ в России 18 тысяч долларов. При заказе в ближайшее время эту машину можно будет даже успеть получить до Нового года. Соответственно, сделать себе подарок. А вот, в общем-то, и все, господа. Контакт видите на экране, будут ваши какие-то вопросики. Пишите, спрашивайте, задавайте. Всем хорошего дня!